Takže čau, vítejte na kanále Endscheck u jedinečného experimentu z mravenci. Kamponotus ligniperda pleometreoza experiment. Zkráceně ligni pleo experiment. V čem spočívá? Jak mě vůbec napadlo něco takového udělat? A jak jsem s experimentem začal? Tak na tyto otázky vám dneska odpovím. Začátkem letošního května jsem diskutoval s Ends Netherlands 18 o kolonii Kamponotu z Ligniperda se dvěma královnami, kterou měl Konev o drojení minulého roku. Podle toho, co říkal, jsme se zhodli, že to v jeho případě byla zatím jenom plometroza. To znamená výhodné soužití více královen při zakládání kolonie které tak mají větší šanci na úspěch. Pleometroza je snad možná u většiny druhů, dokonce i u tak monogyních jako je Lasius Niger, která ale po první, někdy po druhé generaci dělnic, přebývající královny zabijí. Stejně tak je tomu u Camponotu z Ligniperda, kde pleometroza je, ale je velmi vzácná. Ovšem nikde jsme nenašli nic o tom, že by mohla kolonie začínat pleometrózou a přejít v oligogyní kolonii, kde v kolonii žije více kladoucích královen, které se mezi sebou netolerují, ale jsou tolerovány dělnicemi. Ovšem jestli by kolonie konvé byla oligogyní nebo skončila úplně jinak, se nám už zjistit nepodaří. Konev v kolonii krátce předtím, než jsem se ho začal vyptávat, vypustil. To mě donutilo to otestovat a zkoumat. Podle jednoho vědeckého výzkumu z roku 1998 bylo zjištěno, že Camponotus ligniperda oligogyní kolonie má a jejich vznik je vysvětlován tím, že osiřelé dospělé kolonie, které ztratili původní královnu, přijmou více mladých královen z rojení. To, že jsou dělnice Camponotus bez královny schopné novou přijmout, jsem si vyzkoušel u mých Camponotus vagus kdy jsem osiřelé dělnice a jejich plot postupně dal do výběhu kolonie s královnou a oni se bez problémů spojili. Na to se můžete podívat v N updateu z května. Vytvořil jsem návrh na vlastní hnízdo, které by bylo určené pro tento experiment. Byl to jen rychlý návrh na Instagramu, ale měl všechny hlavní aspekty. Hnízdo bylo rozdělené na dvě části, každá pro jednu královnu. Nezjistěná by byla pletivo nebo mřížka, aby se jich pach, feromony mohly mísit. A navíc pro pozdější fázi experimentu měl návrh i dvířka, aby se mohly obě strany propojit. S tímto návrhem jsem šel za Lobo Ends. Vytvořil jsem ještě také tento jednoduchý 3D model s tím, jak jsem si to představoval. A podle něj Lobo Ends vytvořil tento design. No a v červnu mi společně s dalšími jeho formikáry 4 formikária pro experiment dorazila. Všechny mají kryt, dvoje v souvací dvířka, jedny plné a druhé s dírou, kterou by královna neměla prolézt. Do všech zvlhčovacích komor jsem se rozhodl dát sádru. Jelikož jsou ty komory dost velké, dokážou zadržet dostatek vody. čtvrtého června to vše začalo. I když vlastně ne, tak docela. Dorazily první čtyři kolonie s hodou okolností znovu od konve, který mi k ním poskytl také další podrobnější informace o jejich odchytu. No a já jsem neměl vůbec štěstí a nenašel jsem v létě ani jednu královnu Camponotus, takže jsem dlouho hledal, než jsem koupil další čtyři královny. 
22. července bezmála o měsíc později dorazili. Jaký to má vliv na chování mravenců nyní? Můžu pouze spekulovat. Srovnat to budu moc až příští rok, pokud se všechno povede. Jak jsem se je rozhodl spojit? Původně jsem pojmenoval první čtyři královny od konve jako 1A, kdy 1 znamená první rok experimentu a A určuje původ královny. Všechny čtyři pocházejí ze stejného rojení a je velká šance, že jsou si příbuzné. Druhé čtyři královny od Matyáše jsem původně pojmenoval 1B. 1 jako první rok experimentu a B jako původ rojení. Nakonec jsem se je rozhodl přejmenovat. Královny ze stejného rojení dostanou stejné písmeno, tedy A nebo B. No a každé královně ze stejného rojení jsem přidělil jedno číslo, 1 až 4. Spojením vznikne jedinečné označení pro každou královnu nebo později kolonii. No a logicky jsem chtěl vyzkoušet spojení královen ze stejného rojení a z různých rojení. Tak vznikly čtyři dvojice, kdy každá kolonie má vlastní označení. Vím, že je to asi zbytečně složité a šlo by to udělat jednodušeji, ale to je další věc ke zlepšení pro další rok a pokračování experimentu. Také bych chtěl testování došířit, přece jenom čtyři dvojice není tak moc. Snad vám aspoň trochu pomohly v orientaci ty obrázky, které jsem k tomu vytvořil. 22. července, kdy jsem konečně další čtyři královny přestěhoval do formikárií, mělo šest královen už kukly, ale dvě z nich Obě zrojení B měly pouze malé larvy. Ty jsem se rozhodl spojit do dvojice 4. Je to tedy ta 3B vlevo a 4B vpravo. U nich jsem už tušil, že letos dělnice nebudou. Jinak královny projevaly vůči sebe předpokládanou agresi, když se potkali u mřížky. Poté se uklidnili, ale většinou měly svoje potomstva umístěna co nejdál od sebe, v opačných rozích. Zatím vám popíšu všechno, co se stalo až do září. Zbytek v dalším videu. Při kontrole 7. srpna měli 1A a 2A každá 4 dělnice. Ostatní zatím ne. 15. srpna už měli všechny dělnice, ale nic jsem nenatočil. O každé dvojici vám ale povím, protože si na Discord serveru vedu zápisky, které jsou všem dostupné. Všechny dvojice mají problém s podpadem. Pokrmení zbytky jídla většinou do 48 hodin neodstraním a proto z domácího beetle jelly dělají bordel kolem. Nejhorší na tom je, že bordel mají hodně uvlhčení a také jim zacpávají mřížku. Toto je jedna z dalších věcí, kterou budu muset vyřešit v další verzi těchto hnízd. Dvojice 1. 1 A má 6 dělnic, 1 B 2 dělnice. Dvojice 2. 2A má 9 dělnic, 3A má 1 dělnici. Dvojice 3, 4A má 3 dělnice a 2B má 3 dělnice. Po otevření dvířek se velmi agresivně obě královny napadly. Přitom, když jsem je manuálně odděloval, jedna dělnice z 2B vběhla ke 4A. Nevím, která to je, jestli to náhodou nebyla čerstvě vylíhla, která se může takto pohybovat mezi koloniemi bez problémů. Nemá totiž ještě feromony své kolonie. Nicméně byla okamžitě přijatá mezi druhou kolonii. Žádné známky agrese mezi nimi nebyly. Poté tedy měla 4 a 4 dělnice a 2 B 2 dělnice. Dvojice 4. Obě královny měly malé larvy a jednu velkou, ale poté si obě ty velké larvy sežraly. Navíc královna 4 B má ukouslý kousek tykadla. Musela ji strčit skrz mřížku a 3B ji ho ukousla. Jak vidíte z prvních testů tolerance mezi koloniemi ve dvojicích, už tehdy bylo dosaženo zajímavých výsledků. Ale teď přichází ještě větší zamotání. 22. srpna. Koloniím přibylo pár nových dělnic a z tohoto dne mám i záběry. Dvojice 1. 1A 6 dělnic, 1B 3 dělnice. Po 
otevření průchodu až na menší výstražné chování 1A dělnice, při tom, co potkala královnu 1B, v průchodu se nic nestalo. Dvojice 2. 2A 10 dělnic a 3A 2 dělnice. Po otevření dvíře k silné agrese mezi královnami, menší rozruch mezi dělnicemi a jedna dělnice 2A vběhla ke 3A. Začátek tohoto jsem omylem smazal, ale mám tu tento záběr, kde je zachyceno, jak mezi dělnicemi probíhá trofalaxe a bez žádných agresí je přijata. Poté tedy měla 2A 9 dělnic a 3A 3 dělnice. Dvojice 3, 4A, 6 dělnic, z toho dvě nové a 2B, 3 dělnice, z toho jedna nová. Z minulého testování je stále jedna dělnice 2B u 4A. Po otevření dvířek jedna dělnice 4A vlezla ke 2B a vplížila se dovnitř. Hned se našla plot, sebrala vajíčka a snažila se je ukrást. Já jsem mi ale stihl uzavřít u 2B. Můžete vidět, že vyvolala rozruch, ale ne tak velký, jak jsem očekával. Královna na cizí dělnici napřed jednou polekaně cvakla, ale poté už nějak vzrušeně nereagovala. Nasledovalo poté opravdu zajímavé chování. Jedna z dělnic 2B se snažila drapnout tu cizí 4A dělnici, která neustále ale poskakovala. Trvalo to nějakou dobu, ale nakonec se uklidnili a proběhla mezi nimi i trofalaxe, což je vždy dobré znamení. Navíc si nemyslím, že se vrátila dělnice, co minule přeběhla, kvůli té reakci a tomu, že se snažila plot sebrat. Ale tohle je další problém. Dělnice se začínají promíchávat a já nemám jak je sledovat. Tohle musím vyřešit co nejdříve. Například označením jednotlivých dělnic barvou.
nakonec teda 4A má 5 dělnic a 2B 4 dělnice. Dvojice 4. Samozřejmě bez změn. Obě královny mají pouze larvy. Poslední změny, co tu mám, jsou z 28. srpna. Dvojice 1. 1 A má 7 dělnic, z toho 1 nová. 1 B má 5 dělnic, z toho 2 nové. Dvojice 2. 2A má 9 dělnic a 3A má 5 dělnic, z toho 2 nové. Dvojice 3, 4A má 5 dělnic a 2B má 5 dělnic, z toho 1 nová. Dvojice 4, meze změn. Zatím nemůžu dělat žádné závěry, ale zatím přebíhání dělnic bez velkých agresí naznačuje, že se snad tolerovat budou. Ale není to nějak jisté, protože tyto kolony jsou stále mladé, a mohou fungovat stále jako v pleometroze, kdy po prvních dělnicích okamžitě další královnu nezabijí. To je proč si myslím, že se chovají takto málo agresivně. Ale může to mít samozřejmě i co dočinění s tím, že se ty jejich feromony mohou mísit přes tu mřížku. I ve své kolonii Konev sledoval, jak si dělnice kradou plot a přenáší ho od královny ke královně, které se navzájem nesnesly. No příště budeme dále testovat toleranci. Dáme kolonním výběhy a pokusím se je nabarvit. Určitě mi napište do komentářů, co si o tom všem myslíte, jestli je tohle testování zajímavé a jak byste třeba postupovali vy. Určitě video sdílejte, dejte like, odběr. Také můžete umrknout mé nové webové stránky formikaristika.cz, kde třeba nyní prodávám přebytky koloní a píšu detailní profily jednotlivých druhů. Díky moc a čau. Ještě takové vysvětlení, proč tomu říkám Ligniperda pleometroza a ne Ligniperda oligogynie, když oligogynní kolonie je vlastně cíl tohoto experimentu a tak, jak hnízdo je, nedovoluje pleometrozu. Prostě na začátku jsem to tak nazval potom, co jsem vzácný stav pleometrozy viděl u jiných, řešil ho a rozhodl jsem se ho zkoumat. Teď už nemá smysl název nějak měnit, a dělat v tom nějaký větší zmatek. Takže tak.